Leonardo da Vinci, nascido em 1452 na Itália, um anciano na Toscana, nas proximidades de Florença. Foi na cidade que desenvolveu a maior parte da sua atividade, tendo o seu valor sido reconhecido desde muito cedo por toda a Itália. Chamada por Ludwig Sforza, fundador da Academia da Arquitetura em Milão, muda-se para aquela cidade, onde irá viver até 1502. Ano mais tarde, foi para Roma, no tempo do pontificado de Leão X, e apesar de ter sido no Jardim Romano de Belvedere, que executou muitas das suas experiências, em 1517, devido às más condições de trabalho e perseguido pela inveja, pelo ciúme e pela incompreensão de alguns contemporâneos, abandonou Roma para se refugiar em França, sob a proteção do rei Francisco I, amigo e grande admirador de Leonardo. Leonardo foi pintor, escultor, arquiteto, matemático, urbanista, físico, astrônomo, engenheiro, químico, naturalista, geólogo, cartógrafo e inventor. Sem dúvida, o artigo homem da ciência mais importante do seu tempo, cuja multifacetada obra é toda impregnada de genialidade. Dotado de uma visão sem precedente e de um poder criativo futurista, encarnou como nenhum outro o modelo do homem universal símbolo do ideal da época renascentista. Em bola, mas em diversos campos, foi na pintura que se notabilizou com verdadeiras obras-primas, como o retrato da Mona Lisa, a Última Ceia, a Anunciação e a Virgem dos Rochetes. Os pintores Leonardo são um verdadeiro tratado de cosmovisão. Nelas revela-se a matemática sagrada, a geometria, a geologia, a botânica, a anatomia, a psicologia, a filosofia, as ciências herméticas, tais como a cabal, a numerologia, a astrologia e a alquimia. O formato que Leonardo utilizava nas suas obras permite criar uma atmosfera surreal, semelhante a um véu que atenua os contrastes, eliminando a distância entre o visível e o invisível. Esta técnica é geralmente aplicada ao desenho ou pintura, quando se quer produzir um efeito vaporoso. O termo vem do italiano sfumar, que significa de tom baixo, ou evaporar-se como fuma. Para conseguir este efeito, emprega-se o grafite, o carvão ou o pastel seco de venda estes materiais ser esfregados com o um dedo por cima do desenho, com risco, para que esses mesmos riscos suma e fique a pena o resultado. Luxo vive do Renascimento, Leonardo da Vinci aponta para nós o céu e a terra, com o olhar cirúrgico de Aristóteles, reproduzindo no seu caderno de desenho todos os mecanismos da vida manifestada. Mostra-nos todos os segredos do mundo terreno. Viria a morrer em 2 de maio de 1519, com 67 anos, em França, no castelo de Clou, perto da vila d'Amboise. Morreu o homem, mas o seu gênio vanguardista continua a surpreender-nos e a iluminar o mundo. que vamos analisar em títulos Bacchus, o Dionysus, e presumimos que terá sido pintada entre 1510 e 1515. Esta pintura a óleo sobre madeira mede 
1 m 77 por 1 m e e e encontra-se no Museu do Louvre. Designado inicialmente nos inventários reais como São João no Deserto, depois no final do século XVII, talvez na sequência de uma restauração, como Baco, numa paisagem, a pintura testemunha o mesmo sincretismo de São João Batista. O dedo erguido em direção é um sinal divino e o viado deitado são um símbolo cristão. O tirso, a coroa de vinho, o era, o cacho de uva e a pele de uma pantera são atributos báquicos. Bacchus, num romano de Dionísios, tinha por mãe a ninfa Selena, numa grega associada à lua, que morreu fulminada após ter pedido a Zeus, o deus do céu e dos Rolampogor, de se revelar com todo o seu esplendor. Zeus salvou o feto, que ainda só tinha cumprido seis meses de gestação, e colocou-a na sua coxa até o nascimento, e por isso atribua-se a Dionísios o nome de duas vezes nascido. Bacchus Dionísios tornou-se a encarnação do poder libertador do fogo divino, responsável por provocar o entusiasmo, palavra essa que tem origem no grego, in mais teos, literalmente em Deus. Originalmente, significava inspiração, ou possessão por uma entidade divina ou pela presença de Deus. O Deus Bacchus é simultaneamente a força impulsionadora da vida e o seu poder fecundente. O cultivo da vinha e do vinha são os seus atributos. Este precioso líquido ferviente de álcool é comparada ao sangue da terra, que, graças à influência do sol e da lua sobre a terra, regressa após várias fases de transformação ao seu estado etérea, ao qual atribuímos o um nome de vinha espirituosa, quinta essência da uva. No quadro de Leonardo, Bacchus aparece parcialmente coberto com uma pele de leopardo. Este animal, metade de leão, poder diurno, e metade de pantera, poder noturno, representa a vitória sob as forças instintivas da natureza. No antigo Egito, os sacerdotes revestiam-se também com a pele de leopardo para assinalar o sacrifício da sua natureza inferior. Bacchus tem a cabeça coroada de era, símbolo do poder úmida e feconda da lua. Aparece encostada a um rochedo onde se distingue ao longe dois servos. Do lado direito é um urso escondido no lado superior esquerdo. Na heraldica tradicional, o servo é um símbolo da árvore da vida e do poder de regeneração, cíclica da natureza. O urso é um animal conhecido por hibernar durante o período obscuro do ano. Com a entrada da constelação da Virgem no céu, que assinala o fim da estação clara, a mãe natureza recolhe as suas sementes para dentro do seu ventre materno, assinalando o equinócio do outono. Diz a tradição popular Algo muito curioso acerca do urso. Quando acaba o inverno, o urso tem o poder de expulsar as almas dos mortos que ele mantém prisioneiros no seu ventre. Esta lenda pode também estar associada a algumas reminiscências da ciência alquímica que se refere ao processo de hibernação da matéria que na primeira etapa da transmutação alquímica é chamado de nigrido, o fase negra, processo de putrefação e dissolução, e que a 
posterioria permitirá regenerar a lei libertal, a essência, o germe da vida eterna. Outro atributo do urso é a sua voracidade e o seu poderoso apetite sexual. Neste caso, o urso está associado à transição entre o impulso animal e o domínio do instinto pela mente humana. Ainsi, Bacchus retrataria as forças de dissolução da personalidade, a regressão às forças caóticas e primordiais da vida, provocado pelo híbris orgiaco e a submersão da consciência no magnia do inconsciente. Leonardo representou Bacchus com os atributos do divino andrógeno de perna cruzada, a perna esquerda sobre a direita, em direção ao nascente. Esta posição das pernas cruzadas tem alguma analogia com a carta 4 do tarot, associada ao amparador. Esta posição pode sugerir que o número 3, o triângulo superior, o divino logos, a presença do espírito, deve impelar sobre o 4 da matéria representado pela pedra cúbica na alquimia. O indicador da sua mão esquerda segura um tirso com a ponta virada para baixo, apontando para o um mundo inferior, o antro dos mistérios, orifício que permite a comunicação com os processos ocultos da natureza. Com seu indicador direto, aponte para o declínio da luz, em direção ao poeta. Na tradição órfico, Dionísios Bacchus é o deus da purificação e da regeneração. A embriaguez do sentido é paulatinamente substituída pela embriaguez espiritual que arrebata a alma até a sua mansão de luz. A terrível morte de Dionísios, que verá o seu corpo dilacerado em pedaços pelas fúrias das baquentas, recorda-nos o mito egípcio de Osíris, também vítima da persecução do seu irmão Sete, símbolo da sombra que afugenta a luz. Esta cortará o corpo de Osíris em cadorce pedaços, que serão espalhada pelos mares do rio Nilo. Sobre os quatorze pedaços do corpo de Osíris, serão construídos os quatorze mais importantes centros espirituais do Antigo Egito. A paisagem que vislumbramos por detrás de Bacchus é o ícone predileto do Renascimento porque a natureza é a imagem da celebração da vida. Por isso, Leonardo recria na sua obra o microcosmos, pedra, planta, árvore, ria e lagoa, céu e luz, são da presença humana a coroa da obra divina. No seu tratado da pintura, o mestre escrevia a pintura Deve parecer uma coisa natural vista num grande espelho. A flor de angolia azul que Leonardo colocou do lado inferior à direita é o espelho andrógeno no reino vegetal da dupla natureza do deus Bacchus. Esta flor simboliza a união das duas naturezas, a humana e a divina, necessária para gerar a vida. Esta flor é também um símbolo do amor perfeito. No cristianismo, é o símbolo do Espírito Santo. Esta obra-prima de Leonardo da Vinci contém, sem sombra de dúvida, um ensinamento profundo sobre o mistério da alma humana. Bacchus é o Deus feito homem, que se oferece um sacrifício. A semelhança da uva, sangue da terra, dilacerada no lagar para expulsar as cascas que o aprisionam. 
Do mesmo modo, o corpo de Bacchus foi desmembrado pelo cortejo das Ménadas, símbolo do híbris, dos desejos e paixão que devora a carne passageira. A semelhança da imagem de Cristo representa a descida do fogo divino, o Espírito Santo, temporalmente prisioneiro do mundo material e que no outono do ciclo existencial passa por uma morte aparente até renascer na primavera como cristalina raiz solar, símbolo da eterna juventude da alma imortal.